The miracle is just a way for all of us to collaborate together in the same purpose. O milagre é simplesmente uma maneira para que todos nós possamos colaborar para o mesmo propósito. Yes. And I was reminded this morning when I was driving over here. Eu e fui recordado essa manhã enquanto estava vindo para cá. Of all the collaborations it took to put this together. De todas as colaborações que foram necessárias para que esse evento pudesse acontecer. Yes. Roberto and Luis and the, those that have provided the space and the technology and the translation. Roberto, Luiz e a pessoa que que forneceu esse lugar e os técnicos e a tradução. And um, and Jeffrey and Susana just heard the guidance to come to Brazil. O Jeffrey e Susana ouviram a orientação para vir para o Brasil. So they arrived about a day before Swaba and I arrived, and they've been handling lots of technology to do with the, the live stream. Então eles vieram um dia antes de mim da Swaba e eles estavam lidando com a questão técnica, tecnológica, para que isso pudesse acontecer. So that's how the Spirit uses our skills and abilities to aim them for forgiveness. Então é dessa maneira que o Espírito usa a nossa capacidade, as nossas habilidades para que sejam direcionadas para o perdão. And to me it's amazing all the people that are touched by this symphony of love. E para mim é incrível todas as pessoas que são tocadas por essa sinfonia de amor. Yeah. And that's the way it's gone in my life. It's just and I didn't imagine it going this way, but that's just the way that it went. E é dessa maneira que acontece na minha vida. Eu não poderia imaginar que essa seria, que isso seria assim, mas essa foi a maneira que aconteceu. Yeah. And then some of those things were from uh, the first Course in Miracles monastery in the world. E algumas dessas cenas foi do, de um dos primeiros monastérios de um curso de milagres no mundo. And it's way out in the country, so it's very quiet. There's birds and rabbits, little snows. It's very beautiful. E é bem afastado ali no interior, então tem uh, pássaros, rios, e é muito maravilhoso, muito bonito. Yeah. And to me, it's just how much Jesus loves us. If we give our devotion to forgiveness, then everything that we will need that can help us is provided. Então, essa é a maneira que Jesus nos mostra o amor, que quando nós colocamos esse propósito do perdão, qualquer coisa que nós precisamos nos será provida. And we are also worthy of that love. E nós somos dignos desse amor. That's our whole point for being here is to awaken to that love. O ponto, né, o propósito de estarmos aqui é para que nós despertemos para esse amor. And besides collaborating, we learn how to share. E além da colaboração, nós aprendemos como compartilhar. Whatever one needs, another provides. Seja o que for que alguma pessoa precise, uma outra vai fornecer isso. And there's something deep inside us that, that knows that that is so precious. E há algo muito profundamente em nós mesmos que sabe que isso é muito precioso. Instead of trying to carve out a niche and make it in the world. Uh, ao invés de tentar encontrar um nicho e, e ser bem sucedido no mundo. And always be competing and striving. Está sempre em competição e lutando. We know we would rather relax and join together. Nós sabemos que nós preferencialmente relaxaríamos, estaríamos unidos juntos. In very simple ways. De maneiras muito simples. It's not meant to be complicated at all. Não é necessário que seja complicado de forma alguma. Yeah. And I find with our community that we just every year we seem to laugh more. E eu descubro na nossa comunidade que todos os dias parece que nós rimos mais. There are tears and emotions that come, but then they come and they go. Há lágrimas de emoção que vêm, mas elas vêm e vão. And it makes way for more laughter. E abre caminho para mais riso ainda. Yeah. And more happiness. E mais felicidade. And we realize that it has to be a gentle process. E nós percebemos que deve haver um processo gentil. Jesus just doesn't want us to be hard on ourselves. 
Jesus não quer que sejamos duros conosco mesmo. He cheers us on with every little step that we take. Ele nos alegra com cada passo que nós tomamos. Always reminding us how loved we are. Ele sempre nos lembrando de como de como somos amados. So for us, uh, transparency is very important. Então para nós a transparência é muito importante. You can see on the trailer that there was a lot of emotions expressed on the faces. Vocês conseguiram ver no trailer que muitas emoções foram expressadas nas faces. Um, this world seems to be about the message: keep it together so you get the job done. Uh, a mensagem desse mundo parece ser manter esse filme para que você consiga fazer o trabalho. Well, I guess we're more about let it all fall apart so we can heal. <laughs> Mas eu acho que nós estamos mais preocupados em deixar que tudo desmorone para que nós possamos curar. We aren't very good at really keeping anything together. <laughs> nós não somos muito bons em manter as coisas firmes. But we learn to laugh as we go along. Mas nós aprendemos a sorrir conforme nós caminhamos. We don't have a goal to achieve something in the world. Nós não temos nenhuma meta de alcançar algo no mundo. So again, with the time that we have remaining, I want to open it up to follow-up questions from our themes and topics. Então, mais uma vez, com o tempo que nós temos agora, eu gostaria de abrir para perguntas que surgiram a respeito dos temas e tópicos que nós tratamos. And maybe even from the movie last night, which was just an amazing healing movie. E talvez até do filme que nós assistimos ontem à noite, que foi um filme maravilhoso e muito curador. Yes, which that's the one where she was pretty new to the course. And yes. Mm -hmm. yeah, we could, if you remember the gist of it. I do remember it too, yeah. Yeah, there was a written question that came last night. Nós recebemos ontem uma pergunta por escrito. And uh, it was about a woman who was sharing her life experiences. E era a respeito de uma mulher que estava compartilhando as experiências de vida dela. Of getting pregnant. E ela ficou grávida. And having uh, no support from the father. E ela não recebeu nenhuma ajuda do pai. And having a very long and a difficult life, life of raising the child on her own. E ela teve uma vida muito difícil e muito longa para conseguir criar a filha sozinha. And feeling very tired. E ela se sente muito cansada. And she was very new to the course. E ela é muito nova para o curso. And what comes to me is that is the value of these gatherings that we're having now. E o que vem a mim é que esse é o valor dessas reuniões que nós fazemos como essa de agora. We cannot underestimate the value of being able to talk about your struggles and let let them up into awareness. Nós não podemos subestimar o valor de falar a respeito das suas lutas e compartilhar tudo isso que vivemos. To come to a place where you can be hugged and where you can see smiles and laughter. De chegar a um lugar onde você pode ser abraçado, onde você possa ver uh, sorrisos e risos. Many people who work with the course find it so intense that they, they feel they need support. Muitas pessoas que começam a trabalhar com o curso, eles, elas acham tão intenso que elas sentem que têm a necessidade de alguma ajuda. And I know that's been a prayer that Roberto's had. He loves to put on seminars and groups where people can come together and meet each other for support. E eu sei que é uma oração que o Roberto tem. Ele gosta de organizar grupos, colocar, reunir as pessoas, para que as pessoas estejam juntas para essa ajuda, para receber essa ajuda. Because this support and nurturing is not a small thing when your emotions are so intense. Porque essa ajuda e essa nutrição não é nada pequeno quando as suas emoções e o seu processo está muito intenso. It feels at times like your whole world is rocking. Há alguns momentos em que parece que todo o seu mundo está balançando. Or falling apart. Ou está desmoronando. And it takes faith and trust to keep going, to keep letting the darkness come up. 
E é necessário muita fé e confiança para continuar nesse caminho, para deixar que toda a escuridão venha à tona. So, with this note that we received last night, there, there was a deep uh, feeling of, of abandonment. Então, com essa, esse bilhete que nós recebemos ontem à noite, tinha um sentimento muito profundo de abandono. And the scenarios of this world just reflect that deep feeling of abandonment in relationship to God. E todos os cenários desse mundo simplesmente refletem esse sentimento que nós temos de abandono de Deus. Not that it's conscious, it's very deep and it's very unconscious. Não é algo consciente, é muito profundo e muito inconsciente. But when a partner leaves or you are fired from a job, these deep feelings of abandonment do come up into awareness. Mas quando um parceiro nos deixa ou quando nós perdemos o um emprego, essa, esse sentimento muito profundo de abandono vem à tona. And it's this feeling that you're all all alone and you have to carry everything yourself personally. E esse sentimento de que você está totalmente sozinho, de que você precisa continuar com a sua vida sozinho pessoalmente. I first came to South America in 2003. A primeira vez que eu vim para a América do Sul foi em 2003. I was invited to Buenos Aires, Argentina. Eu fui convidado para Buenos Aires, na Argentina. And the organizers arranged for me to do 19 gatherings on 19 consecutive days. E os organizadores eles arranjaram para que eu fizesse 19 reuniões em 19 dias consecutivos. And it was like Jesus was saying in my mind, "Let's get busy. We've got a lot of work to do." E é como se Jesus dissesse na minha mente, bom, vamos estar aqui muito ocupados. Nós temos muito trabalho a fazer. So I had many taxi rides all around Buenos Aires uh, and, and went into usually very small rooms where everybody was packed in there with a translator. Então eu tive muitas viagens de táxi de um lugar para o outro e nós todas nos reunimos em salas muito pequenas, muito lotadas e ainda com o tradutor. But I could feel everyone's heart. There was lots of tears and it was like we were doing some kind of revival or healing down there. E eu conseguia sentir as emoções de todo mundo. Tinha muitas lágrimas e, e muitas emoções e era como se nós estivéssemos fazendo uma uma revi revisitação, uma cura ali. And that's why Jesus is using the course to train miracle workers really all over the world. E é dessa maneira que o curso de milagres está usando para treinar mil, é, trabalhadores de milagre ao redor de todo mundo. Because there is just a huge need for healing. Porque existe uma grande necessidade de cura. Whenever you look at issues such as war or starvation or disease. Toda vez que você olha para uma questão muito grande como uma guerra, a fome ou a doença. Underneath these is a deep sadness. Por baixo disso tudo tem uma tristeza muito profunda. And a very deep cry for help. E um pedido muito profundo de ajuda. But in order to help, you have to clear your mind, purify your own heart. Mas para que você possa ajudar, você precisa limpar a sua própria mente, limpar o seu, purificar o seu próprio coração. To be used in the plan of awakening. Para que você possa ser usado no plano do despertar. So many times I fly in airplanes, and they always give the announcement. Um, in the event of an emergency, oxygen masks will fall. Então, eu sempre viajo de avião e eles sempre têm um anúncio em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão. And if you have a child beside you, always put the mask on your face first before you put it on the child. E se você tiver uma criança ao seu lado, sempre coloque a máscara de oxigênio em você primeiro antes que você coloque na criança que está ao seu lado. Because if you can't breathe, you can't really help your child breathe either. Porque se você não puder respirar, você na verdade não vai conseguir ajudar a criança que está ao seu lado a respirar também. And it's the same with miracles. We need to go through a purification process so we can be used to extend the love and the peace. 
E o mesmo acontece com os milagres. Primeiro nós precisamos passar pelo processo de purificação para que nós possamos uh, estender o amor e a paz. Yes, if, if everyone needs help and you don't have any helpers, it makes for a mess. Se todas as pessoas precisarem de ajuda e não houver nenhum ajudante, então isso torna tudo uma grande bagunça. So, as soon as I said yes to Jesus, I had no idea what he had in mind for David. Então, no momento em que eu disse sim para Jesus, eu não tinha nenhuma ideia do que ele tinha planejado para o David. But it seems like it's been a lot in South America, maybe three, three visits to Brazil, maybe six visits to Colombia and six or seven visits to Australia. Então parece que havia muita coisa no plano para a América do Sul. Então foi três vezes no Brasil, seis vezes na Colômbia, três vezes na Austrália. And Venezuela. Venezuela. You know, where, where there is a call for help, where is a, there is a cry for healing. Onde tem um pedido de ajuda, há um clamor por cura. In fact, I think I've been to over 40 countries around the world uh, just being used as a, as a voice uh, for the Holy Spirit. Na verdade, eu fui chamado já para mais de 40 países onde havia essa necessidade por uma voz que falasse pelo Espírito Santo. It's a great job. I get to hug thousands of people. <laughs> Mas é um grande trabalho. Eu consigo abraçar milhares de pessoas. And I feel so energized uh, doing that function. E eu me sinto muito energizado por cumprir essa função. Yeah. So, if there's anything that you feel strong in your heart uh, to collaborate with, I, I love collaborations. Então, se há qualquer coisa no seu coração que você sinta muito fortemente que você possa colaborar, eu amo colaborações. Yeah, we're all in this together, and we all do have skills and abilities that can serve in the greater plan. E nós estamos nisso todos juntos e nós todos temos capacidades e habilidades que podem ser usadas num plano maior. Yeah. Uh, just this live streaming, uh, yeah, Jeffrey and Susanna had to go beyond anything that they knew to uh, allow this to happen. E mesmo essa transmissão aqui online, Jeffrey e Susanna tiveram que ir além de tudo aquilo que eles já sabiam para que pudesse é, tornar isso possível. They didn't know how much they would be needed down here, but they did feel a strong call to come here, and then Jesus sends in the rest. Eles não sabiam qual era a necessidade real de eles estarem aqui, mas eles simplesmente se disponibilizaram e fez todo o resto. And who would believe that Jeff and the Andes Mountains would be central control for <laughs> broadcasting uh, to Portugal and Brazil and around the world? <risos> e quem poderia dizer que o Jeff do outro lado das montanhas dos Andes seria o controle central para o Brasil, para Portugal e para outros lugares do mundo para que isso pudesse acontecer? Yeah. I didn't even know that they had fiber optics up at that high of elevation. <laughs> Eu nem sabia que eles tinham fibra ótica num lugar tão elevado como esse. Yeah. So, I just feel so much love and gratitude that the Spirit has our best interests, you know, in mind. Então, eu sinto muito amor e gratidão pelo fato de que o Espírito, ele tem todo o nosso propósito em mente. And we don't even have to know about what our future will look like. Nós nem mesmo precisamos saber como será o nosso futuro. We can just rest content that we will be used in a very huge plan of awakening that will benefit everyone. Nós podemos simplesmente descansar em contentamento por saber que nós seremos usados em um plano muito grande de, de do despertar. There's something relaxing about not having to plan the future or know the future. É, é muito bom poder descansar no pensamento de que não há necessidade de planejar o futuro ou saber a respeito do futuro. And I can honestly say that uh, when I was younger, I did not see any of my life unfolding in this way. 
E eu posso afirmar que quando eu era mais jovem, eu não poderia nem imaginar que minha vida se desenvolveria dessa maneira. But every step of the way I have been pleasantly surprised. Mas a cada passo do meu caminho eu fui muito agradavelmente surpreso, surpreendido. I just keep saying, oh my lord, over and over. E eu continuo dizendo, oh meu Deus, meu Senhor, repetidas vezes. Yeah. And they always say, if you want to make God laugh, tell God your plans. E ele sempre me disse, você quer fazer com que Deus dê risada, conte a ele os seus planos. It seems so serious on earth and so funny uh, to the angels. <laughs> Parece tão sério aqui na Terra, mas tão engraçado para os anjos. Yeah. So I think we, I saw hands up here and let's check our virtual board. And we have some three online that just got ready. Okay. Maybe we'll go with start off with Jeff C, who, who we have to talk here first. Okay. I have three questions that started wrapping in order here. Well, I'll read the first one. It's, it's not in order, but it's, it's right in, in front of me. The question is, if all the world is a dream, and we are all one, and we are not here, why is my effort important if I'm not real? And that's from my Grace, Grace and Lauren. Okay. <laughs> então, é, se todo mundo é uma ilusão, se todos nós somos um, então por que eu preciso fazer tanto esforço ao acreditar que estou aqui? Yeah, that, that is um, the one problem is the belief that I'm not real. O único problema é a crença de que eu não sou real. Because if God created you, you definitely are real. Porque se Deus te criou, com toda certeza você é real. In other words, there's nothing more real than who we are. Em outras palavras, não há nada mais real do que aquilo que nós somos. But uh, in Corinthians, in the Bible, it says that the, the temporary will pass away. Nos Coríntios, na Bíblia, ele diz que tudo aquilo que é temporário irá embora. And that which is eternal will last forever. E aquilo que é eterno durará para sempre. So, it's always important to realize that that the effort is to forgive and wake up to the eternal. Então é importante perceber que o, o esforço é para despertar para o eterno. Because in my experience, the ego is like just a, a bad habit or a bad uh, addiction of thinking. Na minha experiência, o ego é simplesmente um hábito ruim ou uma, um vício de pensamento. And even in this world, if you have any kind of addiction, it takes some kind of effort to let it go, to stop it. Então, mesmo nesse mundo, se você tiver qualquer tipo de vício, é necessário algum tipo de esforço para que você pare com esse vício. If there is an addiction to food or alcohol or sex or uh, any types of greed, uh, these things do take an effort to free yourself from. Se você tiver um vício com comida ou com drogas ou com sexo ou qualquer tipo de ambição, para que você se livre desse vício, precisa de um tipo de esforço. Because the definition of uh, addiction is something that you can't stop. Porque a definição de vício é algo que você não consegue parar. But there's something inside that says this has to stop. Mas há algo, há algo dentro de você que diz isso deve parar. This is not healthy. Isso não é saudável. So if you think of the ego as just faulty thinking. Então se você pensar no ego é simplesmente um pensamento equivocado. Faulty thinking about your identity. Pensar de maneira equivocada a respeito da sua identidade. Then initially it will take some effort to loosen your mind from these thoughts. Então no início vai precisar de algum esforço para que você liberte sua mente desses pensamentos. And the effort is well worth it. E o esforço vale a pena. But at some point you make the turn and you start to feel the momentum and the strength of the miracle. 
mas em algum momento você sente essa virada, essa guinada e você começa a sentir a força de um milagre. And then the miracles become more and more natural and more easy in, in awareness. Então os milagres começam a se tornar cada vez mais naturais e cada vez mais fáceis na consciência. Just like somebody who's been sober from alcohol for like five years. Assim como alguém que se manteve limpo, sóbrio do álcool por cinco anos. They start to gain a little bit of confidence that they're going to be able to be free. Eles começam a ganhar algum tipo de confiança de que serão capazes de ser livres. They're still very vigilant. They still watch their mind very closely, but but they're gaining a little confident that it's it's going to work out. Eles ainda são muito vigilantes, eles ainda observam a sua mente de uma maneira muito próxima, mas eles começam a ganhar certa confiança de que eles vão conseguir. So, don't buy into the idea that uh, you are your body and you are not real. Então, não compre a ideia de que você é o seu corpo e de que você não é real. To God, you are very real. Para Deus, você é muito real. Because God created your spirit. Porque Deus criou o seu espírito. And that is the most dear creation that there could ever be. E essa é a criação mais cara, mais querida que poderia jamais existir. When Jesus was baptized in the River Jordan by John the Baptist. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por uh, João Batista. It is reported that a dove came from the sky and landed on Jesus' head. Foi relatado que uma pomba veio do céu e pousou na cabeça de Jesus. And then a voice from the heavens said, então uma voz vinda dos céus disse, This is my beloved son, in whom I am well pleased. Esse é o meu amado filho, em quem, com quem eu estou muito satisfeito. Oh. Esse é o meu <laughs> Right. <laughs> so, so the next time you think, I'm only an illusion, why should my effort matter? Remember, this is my beloved son, in whom I'm well pleased. <laughs> Então, toda vez que você pensar que você é uma ilusão, então lembra daquela voz. Esse é meu filho amado. <laughs> And then you'll be happy to do the effort. <laughs> então você ficará muito feliz por fazer esse esforço. Ok. Você precisa de um microfone? Esse, esse é o Adam, né? ele é um, se todo mundo conhece o Adam, ele é um, vamos dizer, um líder espiritual de curso milagres aqui no Brasil, uma pessoa muito querida. So everybody knows Adam, he's a teacher of the Course in Miracles here in Brazil, he's a ele very dear person. Ele perdeu a mãe, falar um pouco. He just lost his mom and he wants to talk a little bit about it. Bom dia. Good morning. Bom dia, irmãos. Good morning, brothers and sisters. Bom. Ela já estava doente. 
e eu já me comuniquei com ela nesse estado, um, estando em paz com ela. And I had this communication with her from this stage of inner peace. E o que sinto agora que mais me trouxe aqui é que é como se como meu pai já tinha falecido. É como se toda minha referência humana estivesse desaparecendo. And the feeling I have here and the reason I'm here is uh, because my father has already died. It's that as if I had lost all my human reference. Incrivelmente, por um lado, é como que se isso fosse uma coisa que a gente está buscando. Mas quando chega, é como... Isso me assusta terrivelmente. And incredibly, it seems to be something that we've been searching for, but when it comes to it, then it terrifies me. Eu sei, de alguma forma, de que ninguém vai a lugar nenhum, é, que todos estão aqui. Nunca foi tão real isso. Minha mãe está aqui. Eu sei que, de alguma forma, não vamos a lugar nenhum. Eu sei que, de alguma forma, ela está dentro de mim e minha mãe nunca deixou esse lugar aqui. Tenho, e nisso estou em paz, estou, isso, isso, isso é o que mais me assusta, porque é como isso, uma certeza disso. Tenho que lidar com a família. And um, this is what frightens me the most, because I have this certainty, this feeling that I have to deal with my family. Esse é o meu ponto atual, porque se eu for viajar, eu estaria respondendo à família, não a mim nem à minha mãe. And this is my present moment conflict, because if I travel there, then I would be responding to my family and not to a call that comes from myself. Eu não quero chorar. I don't want to cry. Por um lado, meu corpo pede, parece, mas por outro lado, estou tão em paz. E isso é o mais estranho. On one side, it seems that my body is asking for that and is wanting to cry. But from the other side, I feel completely at peace, and this is what is very strange. That's what I wanted to share. Thank you for the courage to share that. We all join you in this moment. Muito obrigada por ter a coragem de compartilhar isso. Nós todos estamos unidos a você nesse momento. And I can relate, having been a teacher of the course and then having these events unfold in this way. Eu consigo me relacionar com isso, por ser um professor de curso em milagres e as coisas se desenvolverem dessa maneira. It was a lot of prayer. What would you have me do, if anything? Please show me the way. Havia muita oração, onde eu perguntava, o que você quer que eu faça? Se tem uma maneira, por favor, me mostre essa maneira. And Jesus told me, funerals are 
for the living uh, to heal, not for the dead, not for honoring the dead. Jesus me disse que os funerais são para que para a cura daqueles que ainda estão vivos e não para a honra daqueles que morreram. And so uh, it presents a huge opportunity to listen and see if you are called to to extend the witness of of Christ uh, among your brothers or group here or among your your biological family. E pode ser uma oração, um pedido de você se fazer essa pergunta, se você sente o chamado para compartilhar esse estado conosco aqui nesse grupo, nesse lugar ou com a sua família biológica. One time I was traveling, teaching the course, and I and I was called back to my hometown by my mother and my sister. Uma vez eu estava viajando, é, trazendo ensinamentos de um curso em milagres, e eu fui chamado de volta para a minha cidade natal pela minha mãe e pela minha irmã. And they said, come quick, your father has gone into a coma and is in an emergency room in the hospital. E elas me pediram para que eu voltasse rápido, porque o meu pai tinha entrado em coma e era uma emergência no hospital. And so I came and when I walked into his room, he immediately came out of the coma. Então eu cheguei, eu entrei no quarto dele e ele imediatamente saiu do coma. And he called my name, he said, David. Ele disse meu nome, ele disse David. And we had a beautiful healing sharing together. Nós tivemos um compartilhamento muito curador juntos. And he said, you must go. You must keep teaching. Don't stay here with me. He said, go. Go to the people. Ele disse, você deve ir. Você deve ir lá compartilhar os seus ensinamentos. Não fique aqui comigo. Vá, agora. And so, we hugged each other and felt all this love, but we knew that that would be the last time that we would see each other alive. Então nós nos abraçamos e tinha todo esse amor que nós podíamos sentir, mas nós sabíamos que essa seria a última vez em que nós nos veríamos e que ele estava vivo. And I followed his wish. Uh, I continued teaching all around Florida during his funeral and was not there even for my father's funeral because I was I was being used by the Holy Spirit. Eu segui as instruções dele. Eu fui para a Flórida e eu é, compartilhei os ensinamentos de um curso de milagres e durante o seu funeral e tudo isso eu não compareci ao seu funeral porque eu estava sendo usado para compartilhar esses ensinamentos. And there was much healing at the funeral. There was they recorded the funeral. Uh, there was many tears, and the family had to go through their grief process because that was part of their healing. Então houve muita cura. O funeral foi gravado. Então tinha muitas lágrimas, e a família precisou passar por aquele processo de luto que era parte da cura deles. Yeah. So thank you for sharing this because it, it really feels like. That's what I feel is that we have a huge calling to extend the miracle and we don't know where we will go from day to day, but we know we will serve. Então, muito obrigada por compartilhar isso, porque nós sentimos que tem um chamado muito grande para compartilhar essa cura dia a dia e nós não sabemos onde nós vamos servir. And your mother lives on forever. In our hearts. E sua mãe continua vivendo para sempre nos nossos corações.